నాకు నచ్చింది రేపే మా ఆవిడ్ని తీసుకొస్తాను ఇదిగోండి అంటే వస్తానండి నమస్కారం బామ్మగారు నమస్కారం ఆయన రాలేదా నేను వచ్చాగా చూడు బాబు ఈ పిల్ల అచ్చు నిన్న నీతో వచ్చిన కుర్రాళ్ళ ఉండే వాడు నా బావు మరదండి ఇద్దరు ఒకే పోలిక నీ పేరేంటి నేలవేణి నీ పేరేంటక్క అది ఎవరు ముద్దుగా వదినా అని పిలువు మనం మనం భారత నారీ మొడలు నేలవేణి అమ్మాయికి వెళ్ళి చూపించు రావచ్చిన ఎందుకు చూద్దు కానీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నా పేరు అశోక్ ఫ్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రాఫర్ వెరీ గుడ్ మీ ఇంట్లో అద్దెకు దిగాం ఇంట్లో కాదు అవుట్ హౌస్ లో మిమ్మల్ని రోడ్డు మీద ఫైటింగ్ లో చూసాను మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం పెళ్ళైన వాళ్ళు పెళ్ళాలని ఇష్టపడాలి బయట ఆడవాళ్ళు కాదు మీ అన్నయ్య మీసం చాలా బాగుంటుంది అదిన మీసం పెంచుకోమని చెప్పాలి పెంచుకోవడం ఏంటి నిన్నుందిగా ఇంకా బాగా పెంచుకోమని చెప్పాలి సరే వదినా నువ్వెత్తో నేను ఎత్తో చూసుకుందామా నువ్వే ఎత్తనుకుంటా వదినా అబ్బా చూసుకుందాను రావే చూసావా నువ్వే ఎత్తో దినా కాదు వదినా నువ్వే ఎత్తో నువ్వే ఎత్తో దినా నువ్వే ఎత్తో దినా అబ్బా నువ్వే ఎత్తో దినా నువ్వే ఎత్తో దినా అబ్బా నువ్వే ఎత్తో నువ్వే ఎత్తో కానీ నన్ను వచ్చి చంపే కదినా అలా అనుకోదినా ఇలాగే బాగుంది నేను ప్రేమితామని వస్తే నువ్వు పనేసుకుంటున్నావేంటా నమస్కారం బ్రదర్ నమస్తే ఏంటి బ్రదర్ ఏంటి ప్రాబ్లం తెలీదా మీకు నువ్వు చెప్తే కదా తెలిసేది డైరెక్ట్ గా రైల్వే బోర్డుకే చెప్దామనుకున్నాను కానీ చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకునే అవకాశం మీకు ఇవ్వాలని పిలిపించాను ఇక్కడ క్రాక్స్ ఇస్తున్నాయి ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో చాలా ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది పెద్ద మనిషితో నేను మాట్లాడుతున్నా పోరా చూడు బ్రదర్ కాస్త నా మాట విను ఏంటండి వినేది శాంక్షన్ అయిన టెండర్ కి జరుగుతున్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉంది ఉంటుంది బ్రదర్ పార్లమెంట్ లో బిల్లుకి ప్రజల లైఫ్ కి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పాలలో నీళ్లు కలుపుతారు పెట్రోల్ లో కిరసనాయలు కలుపుతారు ఎందుకు డబ్బు సంపాదించుకోవాలి కదా బ్రదర్ మీరు డబ్బు కోసం వంటదారులు దొక్కితే బ్రిడ్జ్ కూలిపోయి జనం చచ్చిపోతారు బ్రిడ్జ్ సరిగ్గా ఉన్న బస్సులు చెరువుల్లోకి హైజంపులు చేసి జనం చావటం లా టైం వస్తే ఎవడు ఆపలేడు బ్రదర్ నా మాట విని ఇది తీసుకో బ్రదర్ లంచమా తీసుకోకపోతే శ్మశానంలో మంచం వేస్తా బ్రదర్ బెదిరిస్తున్నావా నేను డేంజరస్ ఫోర్ ఫార్టీ వోల్టేజ్ గాని నాతో పెట్టుకోవద్దు బ్రదర్ షాక్ కొట్టిపోతాం పోయేది మీరు మీ అవినీతి నువ్వెందుకు వచ్చావే ఇక్కడికి మన చిన్ని జ్వరంతో అల్లాడిపోతుంది దయచేసి ఇంటికి రండి మీకు దండం పెడతాను ఎక్కడికి వెళ్తావు డబ్బులు ఇచ్చాడు ఏంటి యాభై అయితే మిగతా డబ్బు ఇచ్చాడు డబ్బు లేదు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఇస్తాను డబ్బు లేకపోతే నీ పెళ్ళం క్లబ్బుకు వచ్చిందిగా తాకట్టు పెట్టేళ్ళు తాకట్ట తాకట్టు కాకపోతే వేలం పాట పెడదాం ఏంట్రా లుక్ డబ్బులు లేకుండా నిన్నెవడ్రా పేకాటాడమన్నాడు సో జెంటల్మెన్ బాకీ తీర్చడం కోసం హరిశ్చంద్ర టైప్ లో ఈవెంట్ వేలం వేస్తున్నాం మా క్లబ్ వారి పాట ఐదు వందలు కాపురాలుండే చోటు లైసెన్స్ లేకుండా పేకాట క్లబ్ నడుపుతూ ఒక ఇల్లాల్ని వేలం వేస్తున్నారా ఇది ద్వాపర యుగం కాదురా కాపుర యుగం ఎవరు నువ్వు సార్ ఆ రోజు మనం వాటర్ ట్యాంకర్స్ ఆపేసింది ఇదే సార్ అయితే దానికి బదులు దీన్ని వేద్దాం వేలం అబ్బా ఏ నక్షత్రంలో పుట్టారా పుష్టి నీ అమ్మని తీసుకున్నారా వేద్దాం నువ్వు షటప్ నీ అమ్మ షటప్ నీ బాబు షటప్ నీ తాత షటప్ ఈడ్చుకురాదాన్ని కలికాల ఆడదాన్ని కాదు బిడ్డ నేను కలికీని కట్టండి అన్నయ్యలు పెద్దనాళ్ళు చిన్ననాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ మీ పెళ్ళాల పుస్తలతో పేకాడకుండా ఉండటం కోసం ఇలాగే మీకు ఒక చిన్న శిక్ష అందరూ సాయంత్రం చొక్కాలు విప్పేసి 
రాళ్లలాగా పుట్టి గిట్టిపోయారు కానీ రత్నాలా గుర్తున్నది మాత్రం ఝాన్సీ లక్ష్మి రుద్రమదేవి ఇద్దరే మూడో రత్నంగా మీ పేరు రాసుకుంటా గుడ్ నైట్ ఎలా ఉంది బాబు కాదు నువ్వు చెయ్యకు అసలే తెలియడు లేకపోయి నేను సరేసురారు కుర్చీ మీద పడ్డాడు మేక గుచ్చుకుంది మేక ఎంత బాగా గుచ్చుకున్న వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు బతకటానికి అది గవర్నమెంట్ కుర్చీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కాలంలో కొన్నది పట్టిన దుప్పికి తప్పకుండా కాలు తీసేయాలి ఏంటి మొన్న మన రామకోటేశ్వరరావు తీసేసినట్ట అచ్చా అలాగే కాలు లేకుండా బ్రతకడం ఎంత కష్టం లేకుండా బాబు ఇప్పుడే కాలు తీసేస్తారు ఐజీ దాకా వెళ్ళిందండి ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ ప్రకారం పద్నాలుగు ఏళ్ళు నేను వాదిస్తే ఏడేళ్లకి తగ్గించవచ్చు అసలు కోర్టుకే వెళ్లకుండా ఉండాలంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో మన వాడు కాల్ తీసేసే లెవెల్ కైమా కొట్టేసిందే ఆవిడ విత్తుడా చేసుకోవాలి అవ్వా ఇంత బతుకు బతుకున్న అయ్యగారిని ఆ సందులు గుండు తిరిగి ఆ ఇంటికి వెళ్లి ఆ పిలకాలు పెట్టుకున్నాడా చిన్న పావునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టమన్నారయ్యా నాలాంటి భేదావులు నేను ఆ పావుని పెద్ద కర్రతోనే కొడతాను వీధి వీధి నా సందు సందు నా తిరిగాడుతున్నాడు బుడబుక్కలు వచ్చింది బుడబుక్కలు కాదమ్మా రాజధాని బిల్డర్ చైర్మన్ ది గ్రేట్ కనకరాజ్ గారు పేరు వినే ఉంటారు ఇదిగో అబ్బాయి పైన జుట్టు లేదు కింద గడ్డం పెంచావు చండాలంగా ఉంది గడ్డమైనా గీసుకో పైన తోపు అయినా పెట్టుకో సిస్టర్లు కొంచెం మీ ఉజ్జయిని పిలవండి ఇక్కడే ఉన్నాను నేనొచ్చింది నాకు తెలుసు ఎందుకొచ్చానో తెలుసు ఏం తెచ్చానో తెలియదు కదా సిస్టర్ ఈ డబ్బు తీసుకుని కేసు విత్రా చేసుకో మీకు పెళ్ళ ఉందా చెల్లెలుందా వాళ్ళని ఎవరైనా పాడు చేయపోతే కత్తి తీసుకుని వెళ్తావా కట్టలు తీసుకుని వదిలేస్తావా అమ్ముడు కాకపోతే అడ్డదారులకు వెళ్లడం నాకు అలవాటు బెదిరిస్తున్నావా నీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను నా కెపాసిటీ అర్థం కాలేదా పెరగబడ్డానంటే నువ్వే కాదు నీ కార్లు కూడా తిరిగి వెళ్ళవు ఇంటికి పెద్ద దానిలో ఉన్నావు నువ్వైనా చెప్పొచ్చు కదా సిస్టర్ దాన్ని ఆ స్టైల్ లో పెంచిన గురువు నేనే బ్రదర్ తొందరగా వెళ్ళు లేకపోతే ఆ పిల్ల కంటే ముందు మా ముసలా వాడికి అంతుంది అప్పుడు నీ పరువు బజార్లో కాదు మూసి నదిలో పడుతుంది మూసిలో పారేయడానికి నేనేం కుప్పతొట్లో చెత్తను కాదు వాటర్ టాంకర్ల దగ్గర వదిలేసానని రెచ్చిపోతున్నారు నెత్తురు టాంకర్లో నింపుతా మీ ఫ్యామిలీ బ్లడ్ తో ముసలి దారి మీరు చూపిస్తావేంట్రా నీ ప్రతాపం నా కొట్టుకున్నా ఎక్కడ కొట్టుకున్నావు చార్మినార్ కోటి ఆడదానికి ఎంత అహంకారం పనికిరాదే దేఖలేంగే ఏమైనా ఈ సంవత్సరంలో అయ్యగారికి ఇవాళ చాలా చెడ్డ రోజు రేపు దానికి చెడ్డ రోజు 